Eigentlich sind Tintenfische Aliens, die von Kometen auf die Erde gebracht wurden. Das ist eine wirklich kühne These, die ein großes internationales Forschungsteam aufgestellt hat. Denn nur mit einer außerirdischen Herkunft seien die besonderen Fähigkeiten dieser intelligenten Wassertiere zu erklären. Doch Forscherinnen, die nicht an der Studie beteiligt waren, haben ein paar andere Argumente auf Lager. Klick zum Science and Fiction. Hier gibt es täglich spannende Science Videos. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's. One, two. Herzlich willkommen. Tintenfische sind die Genies unter den Weichtieren. Diese Tiere sind hochintelligent und haben ein gutes Gedächtnis, sind neugierig, verspielt und zeigen sehr flexibles Verhalten. Tintenfische können von Artgenossen lernen, Gläser aufschrauben und Feinde verwirren. Das klappt, indem sie mit einem Arm eine Seeschlange imitieren. Diese sogenannten Cephalopoden, also Kopffüßler, sind in allen Weltmeeren zu finden. Sie leben in flachen Korallenriffen dem Meereseis, der Polargebiete und auch in der Tiefsee. Sie haben blaues Blut, drei Herzen und haben vor allem ein großes Talent. Sie können sich meisterhaft tarnen. Forschungsteams waren deswegen schon immer von den Tieren fasziniert. In der Vergangenheit hatte man die größten Vertreter unter ihnen als Meeresungeheuer bezeichnet. Eine ähnlich kuriose These kommt auch von insgesamt 33 AstrobiologInnen. In einer aufsehenerregenden wissenschaftlichen Studie setzte sich dieses internationale Forschungsteam in intensiv mit der Herkunft der Tintenfische auseinander. Demnach sei es denkbar, dass die ersten Kraken, Kalmare und Sepien aus dem All gekommen sind. Befruchtete Cephalopodeneier könnten in kleinen Eisklumpen durch das All auf die junge Erde gerast sein. Das schließen die Fachleute unter anderem aus den sehr komplexen Nervensystemen der Cephalopoden. Diese sprechen nach Ansicht der Studie eindeutig gegen eine Evolution, die auf der Erde stattgefunden hat. Das Auftreten dieser Tiere mit ihren besonderen Fähigkeiten habe dafür viel zu plötzlich stattgefunden. Dieses ganze Konstrukt wird auch als Panspermie bezeichnet. Konkret bedeutet, dass das kosmische Keime, Spermien quasi, das Leben auf die junge Erde gebracht haben. Handelt es sich bei den Tintenfischen also um Außerirdische? Das Forschungsteam formuliert es so. Die transformativen Gene, die vom Vorfahren Nautilus über die gewöhnliche Sepia und den Kalmar bis zum gemeinen Tintenfisch führen, sind in keiner vorher bestehenden Lebensform problemlos zu finden. Daher lässt sich durchaus vermuten, dass sie aus einer weit entfernten Zukunft in Bezug auf die terrestrische Evolution oder realistischer aus dem Kosmos im Allgemeinen entliehen wurden. Nach Ansicht der WissenschaftlerInnen sprechen dafür vor allem das große Gehirn der Tiere, deren flexible Körper und das Talent der plötzlichen Tarnung. Zusammen mit weiteren, Zitat, auffälligen Merkmalen würde diese, Zitat, plötzlich in der Evolutionsszene auftauchen. Die Evolution auf der Erde wurde demnach nur möglich durch, Zitat, kryokonservierte Tintenfische und oder Tintenfischeier, die, Zitat, vor einigen hundert Millionen Jahren als Mitbringsel von Kometen in die Ozeane gelangten. Aus der Wissenschaftscommunity bekommen die Fachleute für diese These heftigen Gegenwind, beispielsweise von dem US-Biologen Ken Stedman, der die Behauptung als Zitat spekulativ beschreibt. Das Forschungsteam ignoriert seiner Ansicht nach die bisherigen Erkenntnisse zu diesem Thema. Fachleute wie er bezweifeln die Tintenfische aus dem Alltheorie. Denn warum sollten Tintenfische eine Abstammungslinie zu anderen Vorfahren haben, wenn sie aus dem All stammen? Fest steht, dass die Vorfahren der Cephalopoden bereits in fossilen Spuren im frühen Erdaltertum belegt sind. So begann es mit dem primitiven Kopflüser Plektronoceras Cambria im späten Kambrium, der noch ein Schalenhaus mit sich herumschleppte. Dann folgten die Nautiliden und die Ammoniten und im Carbon oder Perm gab es dann höchstwahrscheinlich die ersten Tintenfische. Heißt also im Klartext, Kopffüßler wie die Tintenfische können ganz eindeutig in den Tierstamm der Weichtiere eingeordnet werden und das trotz ihrer besonderen Talente und Eigenschaften. Und damit muten sie tatsächlich ganz anders an als beispielsweise Schnecken und Muscheln, die aber ebenfalls zum Tierstamm der Weichtiere Tiere gehören. Doch die Evolution hatte bei den Cephalopoden wohl etwas ganz Besonderes vor und so entwickelten sich laut der gängigen Theorie auf der Erde Lebenwesen mit einem beweglichen Körper und einem komplexen Nervensystem und das ganz unabhängig von den Wirbeltieren. Ich habe sowieso ein wenig den Eindruck, dass bei der Astrobiologie manchmal äh, die Fantasie durchgeht oder auch bei Insektenforschern oder ist da etwas dran? US-Forscher, es gibt lebende Insekten auf dem Mars, anklicken, anschauen und abonnieren und zwar Klicks um Science and Fiction. Bis dann. Bleibt dran.